فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما يأتيهم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم تيهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি তাসিন মিম এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত উহারা মুমিন হইতেছে না বলিয়া তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে 
আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করিতাম ফলে উহাদের কৃবা বিনত হইয়া পড়িত উহার প্রতি যখনই উহাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হইতে কোন নূতন উপদেশ আসে তখনই উহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় উহারা তো অস্বীকার করিয়াছে সুতরাং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রুপ করিত তাহার প্রকৃত বার্তা তাহাদের নিকট শীঘ্র হইয়া আসিয়া পড়িবে بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي جعل محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين وجعله وصوة حسنة إلى يوم الدين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد شمانتو درشوك سروتا دركي اس اي تي بي كورتيك آي جيتو نورير پورش انشتان پاكخو تكي शकल के जाना आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं मुबारकबाद ये अनुष्ठने महाग्रंथ अल कुरान करीम जीवन चलार एकम्र पाथे एक कुरान करीम तेलावत तर पशापाशी से तेलावतकृत अंशगुल व्याख्या विश्लेषण शिक्षा दीक्षा एवं एर आलोके जीवन केमन होते कत सुंदर होते कत श्रेष्ठ होते कत वैशिष्ट्यमय होते से विषय नहीं বিস্তারিত আলোচনা করে থাকি আজকের এই তেলাবাদকৃত আয়াত অল্পক্ষণ আগে আমরা তেলাবাদ শুনলাম সুরাস আরায়ের এক থেকে ছয় নম্বর আয়াত আল কারিমার সুন্দর তেলাবাদ শুনলাম সুরাস আরা উনিশতম পাড়ার দ্বিতীয় অংশে যে সুরাটি সেই সুরাটিকে সুরা স্রোত সোয়ারা বলা হয় সোয়ারা মানে কবিগণ এই সুরার মধ্যে এক পর্যায়ে অশ্ব আরা ও একটা বিহমুল গাউন যারা পথভ্রষ্ট যারা বিভ্রান্ত তারা কবিদেরকে অনুসরণ করে থাকে বিশ্বনবী সরকার আলম সাইদুল মোরসানী সারওয়ার কায়নাত রসুল আরবি জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ও আলিহাসাল্লাম যখন মক্কা নগরীতে প্রথম ইসলামের প্রচার প্রসার দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন এক শ্রেণীর লোক যারা নবীজের দাওয়াতকে কবুল করলেন না দাওয়াত গ্রহণ করলেন না নবীজির আহ্বানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিল ওই শ্রেণীর লোকেরা নবীজিকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে সমাজের মধ্যে প্রচার করা শুরু করলো আরেক শ্রেণীর লোক নবীজিকে কবি বলে সমাজের মধ্যে প্রচার প্রসার করে বিভ্রান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলো আরেক শ্রেণীর লোক তারা নবীজিকে বললো যে পাগল বলা দরকার নেই কবিও বলা দরকার নেই সে আমাদের ইসলাম আমাদের ধর্মের উপরে আমাদের বাপ দাদাদের ধর্মের উপর আঘাত করেছে তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে এই অবস্থায় আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন কবি এবং নবী রসুলদের কথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কবিরা নিজের খায়স মতো ইচ্ছে মতো কথা বলে থাকে কবিতা রচনা করে থাকে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন কালামে হাকিম এমন এক চমৎকার আয়াত একের সঙ্গে আরেকটি মিল এই জন্য নবীদের কথা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহান তালা তাদেরকে বলিয়ে থাকেন এই জন্য রসুল পাক সাহের ব্যাপার আল্লাহ সুবাহান তালা বলছেন মা ইয়ান্তিক ও আনিল হাওয়া নিজের খায়স মতো নবীরা কথা বলেন না নবী যে কথা বলেন না তবে যখন কথা বলেন কোনো বক্তব্য রাখেন কোনো আদেশ নির্দেশ প্রদান করেন ইনহুয়া ইল্লা ওয়াহ ইউ ইউ হ্যা আল্লাহ রবুল আলমিন পক্ষ থেকে ওহি প্রাপ্ত হয়ে তিনি সমাজের মধ্যে প্রচার প্রসার ঘটিয়ে থাকেন সুরত সোয়ারা দুই শত সাতাইশ আয়াত বিশিষ্ট এই সুরার মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন নবী রসুলদের কিছু কিছু কথা বলেছেন তবে তাওহিদ রিসালাত এবং আখিরাতে কথা বলেছেন তার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি জায়গা আল্লাহ সুবাহান তালা এভাবে বলেছেন ইন্না ফিজ আলিক আল আয়া ওমা কান আকসার মিন ও ইন্না রব্বাক আল্লাহ আজিজুর রহিম এটা হচ্ছে একটা নিদর্শন কিন্তু এই নিদর্শনকে কিছু লোককে অবিশ্বাস করে কিছু লোক সেইটাকে বিশ্বাস না করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয় এই কথাটি আল্লাহ সুবাহান তালা একাধিকবার জায়গা বলেছেন এই সুরার প্রথমে যে আয়াতটি আমরা শুনতে পেয়েছি তেলাবাতের মধ্যে আয়াতটি হচ্ছে এই ত সিমিম আমরা যখন কোরআন কারিম তেলাবাদ করি এই জাতীয় অনেক আয়াত আমরা দেখতে পাবো যেমন দ্বিতীয় যে সুরাটি সুরা বাকারা সেখানে রয়েছে আলিফলাম মিম আরেক জায়গায় রয়েছে সুরা ইয়াসিনের মধ্যে যা আমরা শুনি ইয়াসিন আরেক জায়গায় রয়েছে কফ আরেক জায়গায় রয়েছে নুন 
এইভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন এই জাতীয় যে শব্দগুলো এই শব্দগুলোর কি অর্থ এগুলো আল্লাহ সুবাহান হুম তালা ছাড়া কেউ বলতে পারেন না কেউ জানেন না এই জন্য তাফসিরের জালালানের মধ্যে এসেছে আল্লাহ সুবাহান হুম তালার এই তথ্য গুরুর রহস্য একমাত্র আল্লাহ সুবাহান হুম তালা জানেন আল্লাহ আলম অবি মোরাদি এর অর্থ এ মর্মার্থ এবং এর কি অর্থ হতে পারে আল্লাহ সুবাহান হুম তালা ছাড়া কেউ জানেন না দ্বিতীয় আয়াতটি আমরা যা শুনেছি তালাবাতের মধ্যে এইভাবে তিলক আয়াতুল কিতাবিল মুবিন এটা এমন এক কিতাব স্পষ্ট কিতাব সুরা ফাতেহা থেকে শুরু করে সুরা নাস পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন থেকে শুরু করে মিনাল জিন্নাতি ও নাস পর্যন্ত ছয় হাজার ছয় শত শিশুটিতে আয়াত আল কারিমা এই আয়াত আল কারিমার ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তারা বলছেন এই গোটা কোরআন যা আলিক আল কিতাব এটা এমন একটি কিতাব লা রয় বা ফি এই কিতাবের মধ্যে কোনো সং সন্দেহ সংশয় এবং দ্বিধা সংকোচ নেই কারণ দুনিয়ার মধ্যে যখন মানুষ বই লেখে সমস্ত লেখার পরে ভূমিকার মধ্যে শেষের অংশে গিয়ে সে উল্লেখ করে আমার এই লেখার মধ্যে আমার এই আয়োজনের মধ্যে আমার এই সংস্করণের মধ্যে ভুল বিরান্তি হতেই পারে কিন্তু আল্লাহ সুবাহান হো তালা আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে মহাগ্রন্থ আল কোরআন করিম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ও আলিহি ওসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলেন যা আলিক আল কিতাব এটা এমন একটি কিতাব আল্লাহ রাফি এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই সংশয় নেই কনফিউশন নেই দিদা সংকোচের মধ্যে ভোগার কোনো সুযোগ নেই তাই তো আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে চ্যালেঞ্জের আকারে মানুষদেরকে বলে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন কি বলেছিলেন ইনকুন তু ফি রয় বিম মিম মান আজ্জাল না আমি যে কোরআন অবতীর্ণ করেছি যদি তোমাদের কারো সন্দেহ লাগে তাহলে ফাতু বি সুরতি মিম মিস্তি এ কোরআনে মতো করে একটি সুরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো কিন্তু পৃথিবীর কেউ মক্কা নগরীর কেউ বড় বড় সাহিত্যিক তারা কেউ পারল না ব্যর্থ হয়ে গেল চরমভাবে ব্যর্থতে পর্যবসুদ্ধ হয়ে গেল সুতরাং আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা দ্বিতীয় আয়াতে বলছেন তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবিন স্পষ্ট আয়াত এখানে অস্পষ্টতা নাই আমাদের ব্যক্তি সমাজ পরিবার থেকে শুরু করে জাতি এবং আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সমস্ত সমস্যা সমাধান স্পষ্ট করে আল্লাহ রবুল আলমিন এই কালামে হাকিমের মধ্যে বলেছেন রসুল পাক সাহেব দাওয়াত থেকে চমৎকার মিশন ছিল প্রথম দাওয়াত দিলেন তার স্ত্রীকে এবং তার ঘরের মধ্যে যে আলী রাজাল্লাহ তাল আনহু ছিলেন এবং তার ঘরের মধ্যে তার চাকর ছিলেন হজরত জায়েদ এবনে হারে সাদিল্লাহ তাল আনহু সকলকে দাওয়াত দিলেন তারা দাওয়াত গ্রহণ করলেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বলছেন এর মধ্যেও কেউ কেউ যদি আপনার দাওয়াত কবুল না করে আবু জেহেল তার আত্মীয় ছিল দাওয়াত কবুল করেননি আবুল হাব তার আত্মীয় ছিল তার দাওয়াত কবুল করেনি তাই বলে আপনি কেন কষ্ট পাবেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বলছেন লাল্লাহ বাকি ও নাফসেক আপনার অন্তরের জন্য কোনো বেদনা না আসে কোনো কষ্ট না আসে বেদনায় কষাঘাতে আপনার অন্তরকে যেন জর্জরিত না করে ইন নাসা নুনাজির আলেহি মিনাসামাই আয়াতান যারা কাফের যারা মুশরিক তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যদি আমি তাদের প্রতি আসমান থেকে মিনাসামাই আয়াতান আসমান থেকে যদি আমি কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ করি ফজল্লাত আনা কুহুম লাহা খ দিন তারা তাদের ঘাড় সেখানে নত হতো কিন্তু তারা তারপরও হয়তো কবুল করত না কারণ এক শ্রেণীর লোক তারা সবসময় এই দাওয়াতি কাজে বিরুদ্ধাচারণ করবে এই জন্য মনের কষ্ট মনের মধ্যে রাখতে হবে কিন্তু তাই বলে দাওয়াতকে স্থগিত রাখা যাবে না দাওয়াতকে বন্ধ করা যাবে না দাওয়াতের গতি থামানো যাবে না দাওয়াতি কাজকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা বলছেন যে কুন্তুম খায়রা উম্মা আপনি একটি উত্তম জাতি গোটা মুসলিম একটি উত্তম জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি ও খ্রিজাতলিন্নাস তাদেরকে পৃথিবীর মধ্যে পাঠানো হয়েছে কেন তা এম রু নবিল মারুফ তারা মানুষদেরকে সমাজ সমাজের লোকদেরকে দেশের লোকদেরকে পাড়া প্রতিবেশীদের লোকদেরকে এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে সৎ কাজের আদেশ প্রদান করবে সত্যের দাবাত দেবে কোরআনের দাবাত দেবে ইসলামের দাবাত দেবে ভালো কথার দাবাত দেবে এবং অতান হাউ না আনিল মনকার এবং অন্যায় কাজ থেকে অসত্য কাজ থেকে গরহিত এবং খারাপ কাজ থেকে 
সমাজ দেখে সমাজের লোকদেরকে দূরে রাখবে এটা হচ্ছে মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এই দায়িত্বটুকু যারা না মানবে রসুল পাক সাহসাম কঠিন ভাষায় বলেছেন তাদের প্রতি এমন আজাব আসবে এমন গজব আসবে তাদের দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে না তাদের দোয়া যতই তারা দোয়া করবে সে দোয়া আল্লাহ সুবাহান তালার দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না পঞ্চম নম্বর আয়তাল কারিমার মধ্যে আল্লাহ সুবাহান তালা বলছেন যে অমা ইয়াতিহিম মিন জিকির মিনার রহমান মোহদাসিন ইল্লা কানু আনহু মহরিদিন যদি আল্লাহ সুবাহান তালার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়ত আসে কোনো নসিহত আসে কোনো উপদেশাবলী আসে এক শ্রেণীর লোক তারা আনহু মহরিদিন সেখান থেকে তারা মুখ ফিরে নেবে বিমুখ হয়ে যাবে এখানে এই আয়াতাল কারিমার মধ্যে আল্লাহ সুবাহান তালা তার আল্লাহ শব্দটি উল্লেখ করলেন না উল্লেখ করলেন অমা ইয়াতি মিন জিকরিম মিনার রহমান দয়াময়ের পক্ষ থেকে দয়ালুর পক্ষ থেকে অসীম করুণাময়ের পক্ষ থেকে যদি কোনো মিন জিকরিন কোনো নসিহত আসে ইল্লা কানু আনহু মরিদিন সেগুলো থেকে তারা মুখ ফিরে নেবে এখানে কেন আল্লাহ পাক রহমান শব্দটা উল্লেখ করলেন রহমান হচ্ছে এমন দয়ালু যিনি আল্লাহ পাকের গোলামি করছেন না অ্যাবাদত করছেন না দাসত্ব করছেন না আল্লাহ পাক তাকে খাওয়াচ্ছেন তাকে প্রতিপালন করে যাচ্ছেন তাকে জীবিকা প্রদান করছেন সুতরাং যারা দাওয়াত কবুল করবেন না তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে পরিবেশকে দূষিত করবে তারা মুখ ফিরে নেবে তারপরও আপনার মনকে খুব কষ্ট দেওয়া যাবে না বিমুখ হবেন না কারণ আল্লাহ সাহান হুয়া তারা বলছেন ওলা তাহিনু ওলা তাহেসান ওয়ান তুমলা আলাউন বিষণ্ন হবেন না চিন্তান্বিত হবেন না আপনি বিজয়ী হবেন শর্ত হচ্ছে এই ইনকুন তু মিনিন মমিন হওয়া লাগবে মমিন হলে শর্ত মূল শর্ত হচ্ছে আপনি বিজয়ী হবেন পৃথিবী কেউ আপনাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না সর্বশেষ আয়াতাল কারিমা ষষ্ঠ আয়াতাল কারিমার যে তেলাওয়াত আমরা শুনেছি তা হচ্ছে এই ফাকত কাজাবু ফাতাই এতিহিম ফাসাই এতিহিম আম্বাউ মা কানু বেহি আস্তাহাজিউন ওই শ্রেণীর লোকেরা ফাকাত ফাকত কাজাবু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে কত দিক আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ পাক উদাহরণ দিয়ে তাকে সান্ত্বনা বাণী শোনাচ্ছেন ফাসাই এতিহিম আম্বাউ ও চিরি তাদের কাছে আসবে মা কানু বেহি আস্তাহাজিউন যেগুলো নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে পরিবেশকে দূষিত করত তাদের পরিণাম কি হতে পারে পরিণামের ভয়াবহ আজাব তাদের প্রতি আসবে অথবা তাফসির এসেছে তাফসির মাঝারি মধ্যে এসেছে যে আল্লাহ সুবাহান তালা এর সপক্ষে আরও কিছু প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থাপন করবেন তখন তারা বুঝতে পারবে আপনার দাওয়াত কি সত্য নাকি তাদের কথা কি সত্য আপনার দাওয়াত যে সত্য আপনার মিশন যে সত্য বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পক্ষ থেকে সঠিক মিশন নিয়ে এসেছেন এটা যে সত্য আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা পরবর্তী সময় সেগুলো প্রমাণ করবেন সুতরাং আজকের সুরা আত সুরা আশো আরায়ের এক থেকে ছয় নম্বর আয়াতাল কারিমার তেরোয়াতের পাশাপাশি যে ব্যাখ্যা শুনলাম বিশ্লেষণ আমরা শুনলাম যেই শিক্ষা এবং দীক্ষাগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো আসুন এগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি এগুলো আমাদের জীবনকে সুন্দর করার জন্য বিরা বিরাট পাতে হতে পারে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে আজকের এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাফসিরের কথাগুলো শুনে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সন্তুষ্টি এবং তার নৈকট্য তার সার নির্ধ অর্জন করা তাফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ও আখির উদ্দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু